اهلا بكم تفضل حبيبي تفضل حفله تخرجنا اهلا بكم شباب اهلا بكم في البشير البشير اهلا بكم اهلا بكم في البشير من معبد لا ليش لا بشير اهلا بكم في البشير اهلا وسهلا فيه ماريانا اهلا وسهلا اسمحي لي اقدم لك هذه الهديه البسيطه بصفتي رئيس جمهوريه وبصفتي مصلح اقدم لك هذه الهديه البسيطه عسى ان تنال اعجابك تقريبا عالم الماني عنده دراسه يقول بها انه النسوان اذا شعرهم يتعرض للاشعه الشمس يصير عندهم تساقط وحفاظا على شعرك احنا جبنا لك هاي هدية ولا عبالك هاي الفكرة شفتها ما حد وقلدتها هاي الفكرة من بنات افكاري وبنات افكاري هم ما تحجبتن حتى ما يسعد انتصاقط اكو هدية بسيطة لجنوبكم لو تسمحين انا اقدم لكم اياها انا اريد تشوفي قدام حجاب انا مو عفوا لجنوبكم انا بس تقريبا العالم الالماني يقول ان بويصلاة شعر المرأة التي تتعرض الى الشمس تتعرض الى تساقط الشعر وتغير لون الشعر للمراه فقط سمعتي ماريانا <تصفيق> تقريبا عالم الماني الشيخ جايب دراسته بس تقريبا الشيخ ما يعرف اسمه وحق انا وياه بهذا الموضوع لانه تقريبا الالمان نص اساميهم شنايدن شفايدن شغايدن فولفغان المصورين مالتي المان صار لي سنتين محافظه اساميهم رقمتهم حتى تقدر تفاهم وياهم نمبر 3 نمبر 2 نمبر 1 تقريبا لي قدام قبل كل شيء حتى نكون واضحين بهذا الموضوع شيخ الحجاب موضوع ديني وانا اعتبره حريه شخصيه اللي تلبس حجاب محترمة عندي واللي ما تلبس حجاب محترمة عندي والله يوفق الجميع بس ما للطب العلم وانت تدري هذا ملعبي وقبل اسبوع هنا انا قاعد احكي عن تطور يعني بهالحاله تقريبا جيب لك شيء يسحب لي انه جاي يظلل الناس علميا وانا هنا انا قاعد مانع تظليل تقريبا فاعتبرني اعرابي طب عليك وعنده سؤال تقريبا ليش الشمس توقع شعر المريه من دون الرجال؟ راس البنيه بي بويصلات وراس الرجال بي كراث. زين هاي البنات اللي باوروبا اللي الله غاضب عليهن تقريبا ما ادري الله غاضب علينا تقريبا شو بويصلات كونكريت. اما علميا فاحنا سوينا بحث نريد نتاكد جزء معلوماتك مو كلش دقيقه تقريبا او جزء احنا غلط تقريبا وبحسب دراسات علميه حقيقيه منشوره على هيلث لاين وويب ام دي وميديكال نيوز توداي فالشمس تعزز بالشعر فيتامين دي اللي يساعد على نمو الشعر. شيخنا يعني البنيه بالعراق اذا صار عندها تساقط مال شعر فهذا من القهر مو من الشمس او من الحنه. انه بعرف الليبل مال السعر على الهديه. لحظه هل هذا هو سبب قرعان الشعب العراقي؟ معقوله؟ ش- ش- ها شنو؟ منو؟ ش- ما سمعت حسام منو؟ <تصفيق> تعال تعال انزل الموضوع ما علاقه تعال 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 ف <تصفيق> يس ماريانا عن نط مسلم بس انت تخافين على شعرك من التساقط صح؟ نو <تصفيق> سور تقدرون تشوفون برنامج كل جمعه الساعه 9 على قناه دي دبليو العربيه وتقدرون دائما تواصلون ويانا على المواقع اللي موجوده اسفل الشاشه هنا وتقدر وتقدرون ايضا تدزون كل الاشياء عندكم وتصوتون على المرشحين اللي نسوي عليهم اكس ونخليهم دائما يطلعون بالبرنامج هنا صارت عندنا عدد من الاحداث هذا الاسبوع اول شيء عندنا نتائج تصويت المرشحين بالحلقه المنصرمه بس قبل نتائج التصويت حسن ناظم وزير الثقافه ورا الحلقه الفاتت شال البلوك مني على تويتر 
يعني هسه اقدر امارس عمليه التثقف والافتهام من خلال متابعته، بس انا خوفا من ان يتكرر الموضوع وانحرم من فيوضات حسن العابث، فوتوا على حساب بتويتر هذا اليوزر مالته واكتبوا له هاشتاج بعد لا تضرب. حتى بعد ما يضرب بلوكات هنا وهناك. وتحسبا لاي طارئ في المستقبل اعزائي المشاهدين، انا قدامكم راح اروح لاكاونته وراح اروح واضربه حتى بعد ما يعيدها. هاي قدام اه اه بلوك وهذا البلوك. ضربته. راح يطب علي اعرابي هسه واقول له هلا ويقول لي هلا وراح يقول لي هلا وليش ضربته؟ راح اقول له لانه انا اريد الوزير شخصيته قويه مو من كلمتين يحكيها واحد ببرنامج يبوق هواء ويبدل. <تصفيق> انتوا ليش ما قاعد تصدقون انا زعطوط؟ انا ما جاي افتهم لحد الان يا اخي. وهسه نروح لنتائج تصويت المرشحين بالحلقه الفاتت. المرشح الاول شاكر الحوران دعيجل، مجموع المصوتين على مواقعنا الثلاثه يوتيوب وانستغرام وتويتر 207363 199420 منهم لا يعني اكس المرشح الثاني سهى السياب عدد المصوتين على مواقعنا الثلاثة 191952 143 261 منهم لا يعني اكس المرشح الثالث اخلاص الدليمي عدد المصوتين 200294 187520 منهم لا يعني اكس رابعا حركة حقوق عدد المصوتين على مواقعنا الثلاثة 468200 305965 منهم لا يعني اكس بس احنا هنا من جمعنا نتائج حركة حقوق استغربنا بصراحة ايش عجب حركة حقوق فازوا بتصويت تويتر وخسروا بانستغرام ويوتيوب وفيسبوك معقولة جمهور حقوق برجوازيين وما يتواجدون بس بتويتر من هذول الناس اللي يقول لك الفكرة ب 280 حرف ويروح طبعا با حقوق فعلا ينطوك الفكره ب 12 حرف من, من تختلف وياهم ابن من يروح <تصفيق> اعزائي المشاهدين فرق النسب الكبير بين التصويت على مواقعنا الثلاثه فيما يتعلق بحقوق خلانا نشك انه هم مسوين تصويت وهمي على منشورنا بتويتر وقررنا نتاكد من السالفه باعتبار ما نعترضيل وهذا اللي لقينا قويا باختصار اللي سووه الكتائب على التصويت اللي طرحناه على تويتر هو رشق وتصويت وهمي حتقول شنو رشق وشنو تصويت وهمي وحتى ما اطولها عليك اكو شغله اسمها مزرعه الحسابات الوهميه يعني انت تشتري مجموعه من الحسابات مقابل الالاف من الدولارات وينطوك لو حتى حكم بيها وانت بكيفك تسوي لايكات وديسلايكات متابعات تصويت الى اخره بس اللي سووه الكتائب هو استخدامهم للمزرعه على تويتر ونسوا احنا عندنا تصويت بعد على انستغرام ويوتيوب وفيسبوك وفرق النسب اللي صار هو اللي طلع عندنا اللي وخلانا نسوي هذا التحقيق الرقمي، لان ما معقول الناس تحبهم بتويتر وتكرههم على يوتيوب وانستغرام وفيسبوك، وراح انطيك الادله على كلام، اولا من دخلنا على تحليل التغريده مالت التصويت اللي بتويتر وراجعنا سجل البيانات مالتها، لقينا مشاهدات التغريده ما تتجاوز ال 121 الف مشاهده، مع العلم عدد المصوتين اللي ظاهر بنتائج التصويت هو اكثر من ربع مليون صوت، زين هاي شلون تصير؟ مو المفروض المشاهدات اكثر لان ما معقول تصوت التغريده وانت ما شايفه، انا اقول لك شلون تصير، هاي تصير من عندك مزرعه للحسابات الوهمية اللي حكينا عنها قبل شوي وهنا موقع تويتر ما حسب المشاهدات اللي اجت للتغريدة من المزرعة رغم هي بوتات شاركت بالتصويت ثانيا موقع تويتر مو حسب لنا المشاهدات الحقيقية وبس، لا وانما حسب لنا التصويت الحقيقي ايضا، ومن دخلنا للوحة الداخلية للتغريدة مال التصويت على تويتر لقينا انه عدد المصوتين الحقيقي هو 7107 صوت فقط بين النعم واللا، مع العلم مثل ما قلت لكم قبل شوية عدد المصوتين الظاهر هو اكثر من ربع مليون شخص، زين هاي شلون؟ الجواب نفسه مال قبل شوية، تويتر بسجل البيانات ما يحسب لك تصويت البوتات الوهمية، الظاهر اللي باع تصويت وهمي للاخوة ما يدري احنا زعاطيط. ثالثا حتى ما نظلم الاخوه بالكتائب قررنا نتاكد اكثر ونشوف هم يستعملون طرق التصويت والتعليقات من مزارع حسابات لو هاي اول مره وهنا جبنا فراش وقعدنا بصفحتهم على فيسبوك ودخلنا العدد من منشوراتهم اللي كان واحد منها هذا المنشور هذا المنشور عليه هذا العدد من التعليقات اللي قدامكم من دخلنا وسوينا احصائيه الى اكتشفنا النسبه الاكبر من التعليقات اللي تمدح حقوق هي صفحات وهميه تاريخ انشائها شهر الثامن والتاسع وباقي التعليقات الناس من صفحاتهم الحقيقيه دي يجروهم زياده ويحطون صور احمد البشير ورا ما كملنا احصائية التعليقات على هذا المنشور لقينا مو بس احنا مكتشفين سالفة الصفحات الوهمية اللي يخلوها ترشق تعليقات، لا حتى الناس مكتشفة هذا الشيء ودا يسوون منشنات لاصدقائهم ويكتبوا لهم، شوفوا التعليقات الوهمية من بروفايلات تاريخ انشائها قبل شهر وشهرين، اخيرا منا نقدر نفهم الترندات اللي صعدوها يوميا بتويتر وتلقاها 100000 و50000 تغريدة بشكل مفاجئ شلون تصير. 
بس نصيحة إذا كان عندك حزب أو فصيل لا تحاول تلعب ويا فريق راس الجمهوريتنا هيج لعبة لأن راح يصير مضحكة قدام الناس بتقرير رقمي وبالأدلة وبحسب هذا التصويت فجمهور الكتائب طلعوا بوتات يعني حتى تنافسهم بالانتخابات ما تسوي حزب تبلغ عليهم بابا افتهموا هذا التصويت اللي احنا نسويه يريد ناخذ راي الناس الحقيقيين بي ما يصير تشترون اصوات وهميه حتى تفوزون واذا اشتريتوا راح نكشف الاصوات الوهميه لان هذا التصويت بي نزاهه وراح يكشف التزوير مو مثل الانتخابات العراقيه شو الكتاب هاي شو الكتاب هاي ابو علي العسكري كبيرهم حسابه وهمي المقاومين مالتهم نصها اسواء اسماء وهميه وياخذوا عليها رواتب من الحشد انتصاراتهم وهميه النوب سوينا تصويت يريد يشوف راي الناس بهاي الحركات الوهميه اجوا يسووا تصويت وهمي نازلين انتخابات تقولوا نازلين سكواد ضد ابو خليل اما الشيء الثاني اللي سووه محور المقاومه هذا الاسبوع فهو استقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات ونائبه أحمد الصدفي والوفد المرافق لهما وناقش جانبان المشهد السياسي في المنطقة وسبل التعاون وتوثيق العلاقات بين الشعبين الجارين وهمية تعضيد الروابط المشتركة وتطويرها تعضيد؟ عصائب الاردن قيس مجلس النواب الاردني تعضيد زين هسه اذا اجى اعرابي مثلي وسالكم شلون؟ ش ش ش عصائب الاردن اه بصراحه انا استغربت بصراحه انا استغربت انه انت الشيخ قيس مستقبل رئيس نعم. البرلمان الاردني ليش يعني ما اعرف يعني تدري <تصفيق> لا بالعكس اي, أي واحد وانتم دائما تتهجمون على الدوري العربي كعصائب لا ما ك... ابدا تمام ابدا اعطينا اي دو اي موقف احنا هذا يشاع اي شو هو ليش اقول لك هذا يشاع لذلك اعطينا اي موقف احنا نتهجم هو العقل الجمع متجه عليكم بهذا الاتجاه احنا هوب 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 <تصفيق> تعالوا يقول له يشاع يقول له يشاع يشاع تهجمهم على الموقف العربي؟ يشاع لك يا عقل جمعي يا حالك فردي هذول العصائب ابني هذا المذيع ايش بيه؟ هذا المذيع ايش بيه؟ يشتغل على السياسه لو على السلاح يا بلبل يا بلبل تريد موقف واحد بس تتهجمون به على الاردن؟ موقف واحد بس فقط اف عليك لا اخويا قصرت والله انت قص... انت اجيت للشريم مال 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 تنقير بالمواقف انت وصلت للخبير دخلت يم الحافظ لكم كل شيء وين وين الدولاب خلي اشوف بلبول وانطي البلبول مواقف مو موقف واحد لان اكو ناس كانوا يقولون على الاردن الى حد قبل شهر واحد التالي معلومات وفرت لنا بانه الطائرات اللي خصفت هذا المكان هي طارت من الاردن لكم انت 16 صواريخ النيران تخليكم قاعدين براحتكم شلون الله قلبها بقوم لوط ويقلبها بيكم صارت الاردن بؤره شغب يعني تطير طائرات منعتها تقصف القوات المسلحه مالتنا 350 سلعه مستورده ومصنعه بالاردن وكلها هم بالاساس وكل يعني عندهم واغلب معاملهم على الاسف الشديد اسرائيلي لدي معلومات كافيه انه هذه البضائع هي اسرائيليه بحته بالاردن ذولا ما عندهم كرامه على الاردني هذا منطق قوم لوط ما عدش عدمنا عدمنا مطي لك يا لا صدق ما عندهم غيره هاي الدول المجاوره تركيا السعوديه قطر الامارات اردن لم يجتمعوا على خير ولا مره في حياتهم قد كان عندي بلبل بلبل في قافه اللوم وهاي يا بلبل العصائب كانت كمشه مواقف شكرا كمشة مواقف صادرة من النائب عن العصائب عبد الأمير الدبي المتحدث باسم مكتب السياسي للعصائب محمود الربيعي النائب عن العصائب حسن سالم النائب عن العصائب وجيه عباس ورئيس عصابة العصائب قيس الخزعلي وقناة العصائب وتدري يا بلبل منو كان قاعد يم قيس الخزعلي من كان يحكي على الدور العربي والأردن بلبولة يعني أنت أنت قاعد بصفة تياهو أنت ياهو ياهو لا ومدنق البلبول عد ما يلقوا في فيديو صوروا انت لو من دار على يسرتك كان ما حطيت نفسك بهالموقف التافه هذا موقف موقف تريد طن مواقفك قلب عليك هيك 
بلبول على الكلام ما تقدم مواقف <تصفيق> العصائب كانوا يقولون على الاردن تصدر لنا بضائع اسرائيليه وتعبر لنا داعش وما تجتمع على خير ابد وتساعد اسرائيل على قصف الحشد فطقفش قيس يسوي علاقات ويا الاردن فلو الحشد ما له قيمه يم قيس لو العصائب كذابين واذا طب علي يا اعرابي هسه وسالني على رايي اقول له اثنين هن <تصفيق> وما انه حكينا على العصائب فهذا يودينا لاحد شركائهم اللي اكتشفناه بهذا الاسبوع وقفوا خلينا احمسكم شويه اكتشفنا 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 لحيت كلش ادعيجل مرشح البوي منين يجيب معلوماته السياسيه ورا ما شفنا كلمه البوي لهذا الاسبوع من المعيد بعد 20 عاما من الاحتلال الغاشم للعراق لا زال لدينا مؤسسات للمساءلة والمحاسبة لموظفين في النظام السابق نحن أهل الحضارة هذه بغداد التي حكمت العالم أكثر من 500 عام خميس يدور مصالحة وطنية هو والحلبوسي صار بيناتهم هتيكة بس الاكتشاف مالتنا هنا انه خميس يقول الاحتلال صار له 20 سنه، وهي نفس المعلومه اللي انطانا اياها المرشح مال تدعيجل، مع العلم الاحتلال صار له 18 سنه، يعني اكو سنتين تكيتا على العراق بلحظه شكر. ايش شلبتوا بال 20 عام انتم؟ انتم منو يدرسكم تاريخ؟ سعد بن جابر؟ 20 عام انقبض وانت اللي ناسينا وانت اما شيء ثاني اللي اكتشفناه دعيجل متعلمه من خميس ايضا فهو الشمر بالمواضيع خلال دقيقه طبعا الاحتلال طلع من المؤسسات المساءله والعداله فات على النظام السابق رجع للدوله العباسيه وتاريخ بغداد حرام الحرب تقول دعيجل وهذا الاعرابي الوراء منسم على المعلومات التاريخيه والجغرافيه المهمه ها آه خميس راح يجرب شمه منا والله شوفه بقى خدران على الخطاب والله استاذ ليش ما تستريح على شفه شوي؟ تريد تنتشي على الاذان عادي براحتك. يعني خميس مسوي روحه يعرف بالتاريخ، يعرف بالجغرافيا، وهو لوجو جديد للقائمه مالته ما اعرف يسوي. جايب النجمه مال القائمه العراقيه ما رايد على يوم خليها. هو اني اعتقد القائمه العراقيه من اتطشرت صار توزيع للبقى شاف تصفيه حساب، واحد اخذ له نائب وطلع، واحد اخذ له وزاره وطلع، اياد علاوي اخذ بته وطلع، خميس الطول نجمه شدها بعزم. اجوا قالوا له هاك هاي نجمه قال اوه 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 وراح اصير ضابط اوه لا بابا هاي النجمه مال قطعه خذها وحطها بعزمك وروح هسه لو مغير اللون يقول مسوي شيء جديد بلا البرنامج السياسي مالته شنو بيه ما بيه جديد شنو شنو الاشياء مالته مال خميس مال هالسنه هاي نحن لسنا مشروعا سياسيا يريد ان يحصل على مقاعد ومناصب ثم يترك اهله وناسه. انتم تعرفوننا اننا مشروع اجتماعي بدا بين النازحين وبين المظلومين ومدافعا عن السجناء ومناديا بمعرفه مصير المغيبين. يعني لا نجمه جديده جبت ولا برنامج جديد جبت. ايش قلت لي بالله؟ نازحين وسجناء وما تدور مناصب مو؟ هذا الحكي اني وين سامعه قبل؟ اوقف خل ارجع للدولاب عندي الى فره لوق الهلوجه. <تصفيق> والكم الكبير من النازحين هذه احد المهام الكبيره. بدا بين النازحين وبين المظلومين وهي اولا مساله النازحين وعودتهم والثانيه هي عودة النازحين أيضا بإعادة النازحين إلى مناطقهم هي إخراج كل الحشود العسكرية وسحب الحشود ومنع دخول الميليشيات إلى هذه المناطق عرض علي الكثير من المناصب أنا آثرت أن أبقى حارسا على مشروعي السياسي لا ننافس أحدا على المناصب مشروعنا السياسي هو بناء المستقبل للعراق بأن يتساوى كل العراقيين من أجل خدمة المواطن وليس العكس ونحن لدينا رؤية في اقتلاع الفساد من جذوره سنبقى محاربين للفساد والفاسدين 
نفس الخطاب والمسرحيات اللي تسلق بها خميس انتخابات 2018 نازحين مغيبين معتقلين وبعدين من صعد بالانتخابات فعلا التزم ببرنامج السياسي اتحالفوا يا هادي العامري مو عبالكم ضحك على الناس من اتحالفوا يا هادي لا لا شغلة مفهمة يا أبوي لا ترى هو هادي هم كان نازح قبل الإيران خميس قال لكم أنا مشروع النازحين بس ما حدد يا نازحين يعني الرجال ما تشذب عليكم أنتوا اللي افتهمتوا غلط بعد الصدمة اللي شكرا جزيلا بعد الصدمة اللي قدمتها الخميس أحب أقدم صدمة لنفسي بمؤتمر من مؤتمرات خميس اللي أطلق به مكتب تحالف عزم بالرضوانية شعارنا نمضي ولا عن دربنا نحيد بعزمنا نبني وطن سلامه نشيد مع هذه المجموعة الجميلة الطيبة من أطفالنا الحلوين القائمون على هذا الاحتفال واللجنة التحضيرية أعدوا فيلما وفائقيا قصيرا سنشاهده سوية على شاشة الاحتفال عوف الفيلم عوف الفيلم ابو يا اوقف دقيقة هذا منو هذا؟ ابو الخوليات ابو الخوليات هذا مو الاسبوع اللي فات كان اعرف الحفل مال مؤتمر الكتائب ايش جاب على خميس هسه؟ ها؟ شنو؟ منو؟ ها؟ منو؟ ها؟ حسام منو؟ طب وين ما يجيبوا يصيح شعارنا نبني الوطن المالك يسوي مهرجان يجيب شعارنا نبني الوطن الكتائب يجيبوا من شعارنا نبني الوطن خميس يجيب شعارنا شعار منو شعار منو اشو انا ما اسوي لي مهرجان واجيبه شبيقه ما اعرف ابني وطن شنو اسوي مهرجان واسوي ازدحام واخلي ابو السونات يحير وين يطبق سياره سوناتا 97038 سوناتا 97000 و 38 ممكن سائقها العزيز يتفضل بس يحركها لان اكو ضيوف السياره هي عاقه الى سياره مرجعه شكرا جزيلا ابو السونات اغاتي ابو السونات اغاتي ابو السونات اغاتي عندي الك نداء عندي الك نداء بس مو تحرك سيارتك لا عندي الك نداء الاخ لان دقينا رقمك بالغرامات وطلع عليك غرامه 60000 قياده البركه مروان سعيد بمدينه الصدر <تصفيق> دير بالك من السرايا لان انت ماشي بالمدينه عكس التيار آه! لاحظ جنابك الاهتمام بالتفاصيل لاحظ لاحظ <تصفيق> نداء نداء الى سائق تحالف عزم يلا عيني عزمك سوناتك غراماتك نجمتك مهرجانك وطير تعال 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 هذا ابو الخاليات تعال تعال ابو الخاليات اخذه وياك يلا يلا طير وفي ذات الاطار الاسبوعي احب ابارك للانبار تحريك مشروع مطار الانبار مثل ما قرينا على صفحه محافظ الانبار الدكتور علي فرحان الدليمي بس المطار اللي نشر عنه محافظ الانبار فيه مشكله صغيرونه بس مو مشكله تحيه تحيه للانبار تحيه صفقه للانبار بس الحقيقه الحقيقه انا عندي مشكله صغيره يعني هي مو صغيرونه هي كبيرونه بصراحه بالحقيقه انا مو هي مشكلة يا با هي مو تفصيلة خلي اكون واقعي انا راح اطب على المشروع طبه مال اعرابي لانه الموضوع بي تضليل وانا قاعد هنا أنا رجال مانع تضليل محافظ الانبار نزل منشور على صفحة الرسمية بالفيسبوك مكتوب بيقول محافظ الانبار يستقبل ممثلي شركة سيليكوم التركية المصممة لمطار الانبار الدولي ويطلع على التصاميم الاولية للمطار ممتاز جيد جدا ممتاز صفقة لخ صفقة لخ بس لا قوي خلاص 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 جينا احنا دخلنا على الصور المرفقة نريد نشوف شكل التصاميم يا ولو الانبار راح يصير بيها طيارات يا ولو من دخلنا اكتشفنا التصاميم المنشورة هي بالحقيقة تصاميم مال مطار صيني والشركة التركية اللي ملتق بها المحافظ ومنزل وياها صور ما لها اي علاقة بام التصاميم مثل ما راح تلاحظون بهذه المقارنة اللي علي منه هو المطار الصيني واللي علي يسرى هاي المفروض تصاميم مطار الانبار بس هي مخموطة من المطار الصيني اللي هو مطار تيان فود دول طبعا نلاحظ هنا اعزائي المشاهدين ان الرسام الجميل صغير صديق البرنامج في هذا البرنامج في هذه الليله سياده المحافظ مكيف بالتصاميم اللي ما لها علاقه اصلا بالانبار والتصاميم بها مترو واضح جدا يعني المشكله شبكه المترو بالانبار ما تمر على المطار 
يعني معروفة محطات المترو موجودة بس بالحامضية بعدين تطلع أجرى شيء بعدين على البونمبر بعدين على عكاشات ومن هناك خط مباشر على اليونان وعليه أسحب مباركتي الظهر السالفة بها تنظيل وما أعرف ليش المحافظ طلع هيجي طلع بهيجي توقيت بعد الله أعلم الله أعلم هاي كانت أهم أحداث الأسبوع المنصري وهسه نجي لشغل الانتخابات بس قبل ما افوت باكس عندي لكم فقره جديده نجمع بها اغرب الاعلانات الانتخابيه لاقناع الفقير بالمرشح والان مع فقره تقنيع الفقير شكرا جزيلا بهاي الفقرة راح نستعرض كل اسبوع محاولات المرشحين لاقناع الفقراء والمساكين بالانتخابات، بس اللي يميز هاي الفقرة عن غيرها انه كل اسبوع راح ناخذ اغرب الدعايات اللي اشتغلت على تقنيع المواطن الفقير. نبدي بالاعلان الاول لهذا الاسبوع. تفضل اخوي. جواك الله ابو علاوي. يلا حيلك ابو محمد، تفضل جواز سريع. رحم الله والديك، خليني بالهواء عشان ادري المحاولة هسه ما صلحوها؟ لا اخوي صار لي 10 ايام طافي. اكو واحد اذا رحتوا هذا ما يرجعكم ابد، وانتم تعرفونه وبمنطقتكم، جرب مقابلة، طيب اتصل علي وما ادري هذا مو مسؤول بالدوله. شلونك ابو عباس؟ اي والله اخوي المحاوله صار لها 10 ايام طافي، ما خلينا مسؤول ما رحنا له. بعد ما نحتاج المهفه، شكرا كامل علي. <تصفيق> والله عبالي الام مال حفاظه والله. والله عبالي اعلام مال حفاظه طلع اعلام مال مرشح والله والله دحكي صدق والله اول ما شفت عبالي اعلام مال حفاظه لانه شنو نسبه انه تشوف طفل مسلخ لابس حفاظه وموضوع الفيديو سياسي صفر بالمية شوف بقى لاحظ عناصر الربط السينمائي بالاعلان بيت مال الفقراء ابو الفقير يهفي محوله اتصال ما حد يرد عليه حاره طفل فقير حفاظه كامل عنيد شلون شلون الطفل يا جماعة الطفل الطفل ليش هاي الواقعية الزايدة يعني؟ ليش هذا مشهد الجيم ليش؟ بحيث جايبين طفل صدق جيبوا لعابة ولبسوا لبسوها وجههم المخدة وعلى أساس مقمط. يعني الإعلان كله كذب وصلت للطفل جبتوه صدق. الوحيد اللي مثل بهذا السكيتش صدق هو الطفل لأن متأذي المسكين خطير. عنيد وكامل عنيد كامل عنيد عنده حلقة ثانية من المسلسل مسلسل من الموسم الأول لمسلسل لعنيد دو حفاظة مالته هذا. خايفين الله أكبر. صار لنا أربع أيام ماي ماكو. مشهور. آه آه كامل عنيد. والله معدل. ويدق علي. هلا أبو عباس. اي أيوة والله بس عندنا مشكلة. اي أيوة والله مشكلة الماي. صار لنا أربع أيام ماكو ماي. بعد هذا الاتصال مباشرة ما هي إلا دقائق ليكون الأخ كامل عنيد في محطة ضخ المياه شكرا كامل عنيد <تصفيق> كامل عنيد كامل عنيد والله والله أبالي إعلان مال المطار حرامي لأن ما يطلع واحد ديم الصوندة وفجأة يطلع هذا إعلان انتخاء وين صاير هاي وين عناصر الربط السينمائي بالحلقة الثانية خاولي على راس الفقير مي مقطوع صوندة مص كامل عنيد لاحظ العناصر الجميلة جنابك لاحظ لاحظ هو طبعا يعني لازم ينقطع المي استاد لان اربع ايام تنتظر بس رجع لك اياه كامل عنيد قاعد تتبذر وترشرش بالحديقة طبعا ينقطع واني ورا ما شفت هذا المسلسل قررت استفاد منه بحياتي كلمة من ثلاث حروف تبدي بالطاء وتنتهي بالياء خابك كامل عنيد شو يا الزباله وين؟ خابك كامل عنيد شباب الفيديو مال عنيد وين؟ خابك كامل عنيد خابك كامل عنيد ما ردت شيء والله ما حكيت ولا كلمه شبيك مو محتاج تحك ظهرك؟ دا احكه اذا خابر كامل عنيد دا احك الاعلان الانتخابي الثاني لهذا الاسبوع اللي راح يعضل الفقير هو نشكر الاستاذ
الاستاذ محمود حسين قيسي الراعي الاول الداعم الرسمي للرياضه على هاي المبادره الحلوه رعايه الاستاذ محمود القيسي لن نتوقف البشير جاء آه. آه. والله عبالي اعلان مال جيم والله الله حديد يعني منطقتي جيم يعني واحد صاحني باي وتراي جوي بنج بريس روتين الصباحي برليت شنو يعني برليت؟ خابر كامل عنيد بس شنو يعني شنو يعني برليت؟ خابر كامل عنيد بس برليت شنو يعني؟ خابر كامل عنيد الو آه كامل عنيد حبيبي لا مو محوله طاقه لا ب... لا مو المي مقطوع لا لا مو بزونه معلقه على الشجره وراح تحتوي لا بس اعطيني مجال خله ف... لا بابا مو نهايه العالم واقف بس خل احكي دق... لك بس دقيقه شوف استاذ حسين دمبلس من تريد تسوي دعايه مال حديد مو هيك الحكي تعال خل اراويك شلون تصير دعايات الحديد على منهج استاذ الطاقه المفرطه ابو علي الصرايفي وياسر عضله كابتن حاسب خمول اريد طاقه هاي الفقره برعايه العالم الالماني وابو علي الصرايفي هاي الغراض عندنا راح نبلش بيها مشروب ما طاقه مشروب ما طاقه يخليك زمال مال حديد يخليك زمال مال حديد طوز ما طاقه طوز ما طاقه حتى الطبيب ما يلحق عليك قبل للنجف طوز ما طاقه طحي صفر طحي صفر حتى قلبك يلزم بيكن باودر بيكن باودر حتى تنفش العضلات تنفش العضلات ابويا بيفتين بيفتين حتى عضلاتك تقوم تلمع قرنفل قرنفل لاجل النكهه جوز لاجل الدهون الصحيه كارت مال موبايل اسيتون مال اظافر اسيتون مال اظافر لازاله النمش من العضلات صبغ صبغ حتى العضله تلزم عندك وما تزحلق عود مال اذان عود مال اذان حتى تفتح الشرايين مفتاح مفتاح من عندنا شباب مفتاح حتى يفتح عقلك وناخذ هاي الخلطه خلطه الابطال خلطة الوحوش بس بدلها ما راح اشرب هذا الخبال اعطيني اعطيني هاي خلطة الابطال يلا يا وحش يلا يا بطل شد يلا يلا القوة المفرطة القوة لا تعب لا لعب لا انتخابات لا انتخابات لا تعب مستحيل مستحيل لا لعب لا القوة المفرطة ايه ايه خلص كاف 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 خلص 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 هذا اخر واحد خلص 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 افتهم بقوة مفرطة هاك سلقها على الريب وهنا دخل على الخط مرشح ثاني عجبته فكرة الحديد فقرر يساهم بتحلية فم الفقير المعضل من خلال الإعلان الانتخابي الآخر لهذا الأسبوع اللي هو شد يا بطل شد والله بالبداية عبالي اعلام مال خاصك وانا هنا أنا راح اطب كاعرابي واسال ليش طردوا سيادة المرشح عباس حسين صالح الجبوري من القاعة مع العلم الرجال جايب كيك وشربة وايده مو فارغة وجاي وراح اجاوبني كمختص بالرشاقة هو هذا السبب يا مو رشح وين اكو واحد يجيب كيك الناس جاية للجم تريد تبني جسم الموضوع يشبه واحد يجيب له واحد قهوة وهو دا يسكر او تشغل كريم منصور الواحد يريد يرقص او تدق سيف نبيل الواحد يريد يسمع غاني لا ترى انا صاير حقير والله والله صاير حقير مو هيك يا اخ والله ده يعني ده الشاقة ده الشاقة يا حبيبي والله ده الشاقة هسه عندنا الفقير لهذا الاسبوع جاء مي وكهرباء 
لعبوا حديد وكلوكيك فصارت عنده عضلات وطاقه مفرطه، هسه تريد واحد يعطيه الدفعه الاخيره اللي تخليه يقتنع فلسفيا ومنطقيا ويروح ينتخب. ما انتخب ها شعتكم؟ ها مصالح ها مشيعل جباره شعتكم تركضون ها علي ها احمد 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 كمل كمل ها علي احمد اريد انهج وين ماكو قاعد الله ايه انهج وما ننتخب ليش ما تنتخبون؟ ايش بيها؟ وننتخب من؟ امن الاسدي معروفة والمنطقة كلها تحبها علي صوتك علي صوت والله أبالي اعلان مال موسم جديد لناهي مهدي والله لو ما وجود الدائرة الانتخابية بالاعلان ما اقدر اميز هذا الاعلان ب 2021 و 2005 بس الاعلان هذا بي رسائل فلسفية خافية على الجمهور تعالوا اشرح لكم الرسالة الاولى هنا الناخبين كانوا يركضون بكل عبثية وجودية نحو اللا شيء ورمزية المشهد هنا هو الأبيض هو الخير والخضار هو الطبيعة الأم وهذا لابس شوندري وهو يمثل أهمية وجود الطرشي في مائدة السمك والسعفة اليابسة في مكان ما موجود هنا تمثل الوضع الاقتصادي العراقي المنهار لاحظ الرسائل اليابسة جنابك لا لا الرسالة الثانية هنا في المشهد الثاني اعترضت طريقهم العبث في امرأة تسمى بأم صالح وصالح إشارة إلى الإصلاح رغم الإعلان مسوي تحالف الفتح مو صدرين بس عادي يصير يجي توارد بالرؤى الفلسفية فأم صالح قررت أنه تستحوذ على الواقع وترشده إلى طريق الصواب الرسالة الثالثة في هذا الإعلان أعزائي المشاهدين كما نلاحظ هنا كانوا دي جاوبوها أنه نريد نهج وما ننتخب وهنا راح تسألني مثل أي إعرابي ليش يهجون خو يقعدون بالبيت وما ينتخبون قابل الانتخابات التعظي يعني لو شو تسوي لا حبيبي لا بس الانتخابات لي حركة حقوق وهذا اسمه ضرب تحت الحزام من تحالف الفتح ضد وجود حقوق بالعملية السياسية نكمل إعلان الميس مثقفة وخوش مرة ومساعد الأيتام آمن الأسدي سامع بهذا الاسم آمن الأسدي خوش مرة معروفة بالمنطقة وكلها تعرفها القائمة مالتها والدائرة تسلسلها هيني والدائرة والله هاي تفيدنا وتفيد المنطقة وإحنا ليش ردناها خوش مرة انتخبوها لا تنسوها ننتخب شاب مشعل الى الوراء در هنا كانت اكو رساله مدوشه ما مو مبطنه ما فهمتها انا ام صالح تقول رقم القائمه كذا الكائم رقم القائمه كذا مع العلم هاي الانتخابات دوائر مستقله مو قوائم بس انا اعتقد هذا القدر من التلاعب بالعقول لا يكفي لاقناع الناخب الفقير بالتوجه الى الصندوق لأن الإعلان مثل فيلم إنسبشن بس ذاك يزرع بداخلك فكرة هذا يزرع بداخلك علة أو يحش الفكرة اللي زرعها إنسبشن فهسا هاي كلها ما تفيد بعد نريد شعر لتقنيع الفقير والله ابالي دعايه للعمرة والله خالي كلكم على هاللمهاية وكلكم مايك واحد ما راح تلحقون تفرحون اقدم لكم اعلان من اعلانات المرشح برهان ناصر النمراوي خوفها ما تدري عازم الناس على الانتخابات لو فاتح لهم ميز وراح يفرحون اليوم الكيف لهم متى برهان النمراوي ما وقف يم الفقراء بالاعلانات لا راح لفقير ثاني ما له علاقه بالفقراء بس هو يسمى يسمي روحه الفقير الى الله الا وهو السيد مقتدى الصدر اعزه الله وخبط من عنده دعايه انتخابيه لكن انت من انت انت يا هو <تصفيق> مليونية اصلاحية مليونية اصلاحية هيك السيد 
وصانا هيك السيد وصانا نحو الافضل هذا يدرون بسرايا ديبوك اغاني من عندهم لو شو ديدرون سرايا تعرفون بهذا ايش يسوي بكم لو لا انت شو وقت السيد وصاك انت شو وقت انت رجال بتقدم انت تسوي مليونيه السيد عزه الله نفسه اللي كتبت عليه قصائد المليونيات قام ما يقدر يسوي مليونيه اليوم حاره ذبح البنيان المرصوص وطلع ما بيهم دبل ينطابوق وزعل وراح غير رايه ورجع واطلق حمله لتنظيف النجف بعدين غير رايه بيها وبعدين اجل ها من هذا اللي طلع ليش مش شلون يبوق اغاني من سيد مقتدى ولك اعزائي المشاهدين هاي كانت اعلانات تقنيع الفقير لهذا الاسبوع والفقير اللي ما اقتنع لحد الان خليه يبقى متابع البشير شو لان هاي الفقره راح تستمر ويانا كل حلقه واعتقد هاي اكثر فقره راح تونس بها الموسم الجاي والان مع فقره الاكس والان مع شيخ الشيوخ صاحب الحائط الملبوخ اللي يمشي ومنفوخ اللي ما يعرف فانكوخ الحكم تطوخ ضرغام المالكي لو اندل شامنا ونصبة وعزة الهم وحمنا الله ودمع ينزل علي سلام انا ما عندي نفس بس عندي بني مالك والله في وقتها لو دايل فزعة حمامي يوم اقدر اجمع مليارات احكاية بسطرين شيخ العشير التزم بالدستور محل مال محل مال هو قص هو يعرف العالم ليش بيطلب للتيك توك ما ادري ايش يصير بيها يا اخي ما تقوم تسوي اشياء غريبه ما والله والله ما ادري والله ما ادري درغام المالك وقاسم الحكامي شوف هو قاسم الحكامي كان يسوي دعايات مال دجاج مال مال تانكيات مال احذيه رياضيه هسه صعد ليفل قام يسوي دعايات مال الشيوخ عشائر شيخ درغام انا قبل ادور على الشيوخ بالمضايف بالقعدات حتى استلهم منهم الحكم والحلول كذب والله العظيم لا مدور على واحد مع العلم ولا شيء مع العلم انا شيخ بس دا اختلف على درغام طشه الله يشهد شيخ طشه يعني انا من القاك ساكن بالتيك توك بيا مشكله اجيك من احتاج 30 تعليق من اريد احول يمك اسوي العمامي فورورد الفصل مالتك يوزر ثلاثي الجلوه مالتك تروح الانستغرام على طار الانستغرام شيخ انا طبيت الانستغرام مالتك اريد اسوي لك فولو لقيت عمرك كاتب 1900 خفت وشردت بصراحه شيخ طشه انت مرشح ويا المالكي وانا من اسمع عشاير ومالكي يعني الدوله هنا راحت لك في دول حكايه بسطرين شيخ العشير التزم بالدستور اكثر من السياسي الاسلامي والمدني بينما نحن شيوخ العشائر داعمين للانتخابات ليش حتى تتغير هذه المنظومه الموجوده وحتى شعبنا بصوره عامه تجي ناس كفؤه خدمه لان الشعب تعب شيخ العشيره ما يفرق بين اسمر وابيض معقوله شيخ طشه مدني ويؤمن بالمساواه والمواطنه رغم هو المالكي لا 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 لا, لا انا ظلمت الرجال انا انا ظالم انا جبار أنا بشار أنا قصير نظر شوف هذا اللي يستعجل ويسمع من الناس عن النص رأساً راح يظلمهم وهذا درس لكم يا أعزائي اللي استعجلت وسمعتوا مني قبل ما تسمعون هذا الكلام من شيخ درغام شيخ العشيرة ما يفرق بين أسمر وأبيض أنت وياي لو مو وياي على اسمك ابن عشيرة ابن حمولة أنا أبزع لك أركض لك أسد مشكلتك أخدمك أطالب لك أجيب لك لا هنا أنا تافه أنا طفقة أنا إمعة لأن صدقت واستعجلت ومدحت يعني أنت تؤمن بالدولة المدنية أكثر من المدني والإسلامي بس إذا تريد توقف ويا واحد متعرض لاعتداء لازم يكون ابن عشيرة وحمولة يعني إذا ما عند عشيرة وحمولة واحد يعتدي عليه يروح لك فدوة وهو هذا مفهوم الدولة فعلا بس يمنور المالكي عشائر وحمائل أما القضاء والدولة المدنية اللي تعامل الناس على أنهم سواسية فعلا بدون نظر لعشيرتهم أو طوائفهم فهاي نخابر عليها منه كامل عنيد شيخ طشة هسه انت معلوماتك السياسية على قدك يبدو يعني بعدني ما متأكد بس يبدو وهذا شيء يعني مفهوم انت رجل مو شغلك هذا الموضوع بس الشيخ منين يلزم من حشايته طبعا <تصفيق> اولا انت شنو مشروعك للعملية السياسية شيخ العملية السياسية شوف احنا احنا ندخلها بمجلس النواب هذا حدنا يعني احنا ما نروح نكون كتلة ونطالب بوزارة وبحكم وغيره 
يعني شو تريد تسوي؟ ترشح للانتخابات تصير عضو مجلس نواب. لا هنا استعجلنا وظلمناك للمرة الثانية. استعجلنا وظلمناك هنا بصراحة. أنا ظالم. أنا جبار. أنا بشار. أنا قصير نظر لأنه أنا مع أنه النائب يصير مراقب ومحاسب ومشرع مثل ما قال شيخ ضرغام وما يفوت بلغوة المحاصصة وتقسيم الوزارات والمناصب وهاي الوزارة إلي وهاي الوزارة إلك وأريد أصير وزير وشكل بيضا أصير وزير وأنا ما لي علاقة وأنا وزير شو راح تقدر تقدم بالبرلمان أو بغيره ممكن ما أعرف يجوز تروح منصب تنفيذ يجوز أصير وزير يجوز أصير وزير ليش لا ما بالعكس يعني. وزير أحسن مني لا سولف أحسن مني لا معروف دوليا مثلي لا يجوز عندي علاقة بأمراء أنا الآن أمراء جيد. دول أنا تافه أنا طفقة أنا إما علي أن صدقت لا المشكلة عند الوزير يمشي سياسات دولة بالصداقات مو مثل ما كل الدنيا تشتغل بأوراق سياسية وأوراق ضغط ومفاوضات يعني شيخ طشة إذا وزير الخارجية صار هو صار وزير خارجية فيروح الأمريكا بمع استيعتكم بل كتشينون قواعدكم من العراق بايدن باوع الفريق شباب الخاطر جاية الشيخ قواعدنا كلها تنشال يا ولد أخذت مشاريعنا بالشرق الأوسط اشرب الايس تي مالتك اخويا شغلتك مقضية ورا فترة نتحارب ويا روسيا وروسيا ناصبين 80 صاروخ مثلا علينا دي يضربون العراق ندزلهم شيخ طشة سلاما من عليكم ايش لون بوتين بويا انتوا راح تضربون 80 صاروخ اي أيوة والله اي أيوة. عشرة طايحات للشيخ عشرين الهلوجوه الطيبة ثلاثين الدستوفسكي خمستعش جوا الثلج بقى الخمستعش اضربوهن ما الحظ بقى تستوي بقى شيخ بقى عوف الرؤى السياسية لأنه يبدو ما جاي يدبرها وخليك بالكتل اللي جاي تحكم أنا أعرف أنا أعرف أنت ويا منه على منه بس أريد أسمع من عندك أنت ويا منه على منه نقول الله يدفع الشر والبلاء عن سماحة السيد مقتدى الصدر أكيد فهو يرحب بها يجوز والله يبعد عنا الشر لأن رمز عراقي وعزيز علينا ممتاز هسه أنت رمزك العراقي بالعملية السياسية هو سيد مقتدى الصدر أعزه الله يعني موقفك من السيد مقتدى الصدر أعزه الله يشبه موقف أليسار أليسار هم تحب السيد تعزه أليسار شو يا دمي بعد التجربة اللي صارت صفحة الموسم الفات استعرفت من والوكح ضرغام ضرغ آسف شيخ ضرغام أنت متأكد مقتدى الصدر رمز عراق عزيز لأن لو توضح هنا بعد ما صدقك من صولة الفرسان إلى يومنا هذا العراق صار بي هيبة وصار بي جيش وصار بي قوات أبنية هذا في زمن من أخي المالكي استلم دولة ميليشيات دولة ميليشيات إن كانت عن طريق البريطانيين أو عن طريق جهات أخرى اللي اللي اشتغلوا في الوزارات اللي اللي سبقوا المالكي شنو سلموا المالكي دولة عصابات وميليشيات وقتل والسدة وغيره وحطة وخذ من الناس إحنا ما قدر نحكي الحكي كله إحنا مباشر شنو؟ منو؟ ايش قال؟ سده؟ صولة الفرسان؟ شنو؟ حسام منو؟ ضرغام وتالي شيخ ضرغام وتالي وياك وتالي وياك شيخ ضرغام وياك ضرغام تالي ليش تحكي على عزه الله؟ شنو قصدك من تقول ورا صولة الفرسان العراق صار بيه هيبه؟ يعني الصدريين كانوا مخربين الهيبه؟ شنو قصدك من تقول المالك استلم الدولة ميليشيات وسدة واخذ منها وحطة منها وين نحطة حدد توختنا هسا عزه الله والصدريين رمز عراقي لو سدة وضد هيبة الدولة مش عانتة شيخ طشة لك فرصة اخيرة تلتزم بحكايتك ها الصدمة هم صدمة نفس هو يعني هم الاعتبار الصدمة وفوج الطوارئ متواجدين اي هذا امرك عدل العيداني بسيط انا بعد ما ارضى الا بعد خوش انا راد للبصره شيخ ابو الثوره لو اعدلت عد لو بعد لا تسمون حيهم رحم حيهم الله حيهم شيخ حيهم بس شيخ ناش تدري شنو راح انتظر انا من عندك تليفون انا راح ادق عليك من الرقم الثاني هسه راح ادق عليك وانتظر من عندك تليفون فدوى انت مخليكم بعيد خلنا نوصل الساعه التظاهر وزامتهم واطلع وانا عاد شو اشتغل لا ما اريدكم تجون هسه تصير مصادمات ماكو علاقه عفوا علي ماكو غلط تبعوني عفوا علي ماكو يعني خلي نخليها وراك شيخ لا تطلعون هسه لا تطلعون اوصل لا تطلعون اطب المخيمات ازامتهم قاعد شرطة قاعد عمليات واسعد العيداني واطلع ونعم شوفوا يا ولا ان شاء الله وانت هسه مرشح بالبصرة ويا نور المالكي واسعد العيداني بعده موجود وقبل سنة رجعت المتظاهرين بالبصرة وقلت لنا اذا ما اعزل اسعد العيداني لا تسموني شيخ بعد واني ما احب اكسر كلمتك فمنا وجاي بعد ما اصيح لك شيخ طشة ضرغام طشة انا ظالم انا جبار انا بشار انا قصير نظر لانه جيت مكلب المشعة بالتناقض ضرغام على هذا اللي جاي تسويه فانسب مكان لك هو تيك توك 
توكل على الله وانتظر نتائج التصويت عليك بحلقة جاية وراح نزلكم إياها بالتيك توك الورا والآن مع مشكلة الحكومات المتبرعة بالمصفحات محررة القطاعات موزعة النفطات فاتحة الصولانات لأحدث التسريحات منار الشديدي ضيفتنا كانت أول امرأة تقاتل الإرهاب وأول امرأة تضع سيارتها المصفحة الخاصة في خدمة جرح المعارك ضد الإرهاب تعلمت في ثقافة الوطن وعندما انتخاها كانت قد سبقته إلى الدفاع عن السيادة منار الشديدي رحلة في عالم السياسة من أول امرأة تشكل حكومة في العراق إلى عضوية مجلس محافظة صلاح الدين ثم النواب أقدم لكم النائبة الحالية والمرشحة في الانتخابات الجاية مع أبو مازن العلوية منار الشديدي أول امرأة تشكل حكومة بالعراق شنو أنت إيران؟ <تصفيق> لا يقول لك محاربة الإرهاب على أساس جهاز مكافحة الإرهاب قاعدين بالغابات يلفون كبي طيران التحالف الدولي كان يرشون مبيدات عزغة الجيش العراقي كان فرقة إنشاد يغني بالموصل يسمق ويسمق بقية القوات كانوا يتعاركون على الشعبية مال جدر الفصائل كانوا يسمق ويسمق أكل دهيني وما تنضق هنا نريد نعرف شنو المواصفات والتجارب اللي اهلت العلويه منار الشديدي تصير مسبل للعمليه السياسيه؟ اكتشفنا لقب جديد للعلوية منار جويل العملية السياسية أو العلوية منار ستار المختصة بالتجميل والبيوتي واللاشز في أوقات العصريات بعد أن تقوم فترة الصباح بتشكيل بعض حكومات المنطقة تخرج على يدها عدد من الحلاقات اللي أبو وسيم معلم يسميهم أمهات الصالون وبهاي المناسبة أحب أكشف لكم أنه آني تسببت للمرة الثانية بطرد أبو وسيم المعلم بعد الحلقة الفاتحة وما راح تشوفه بالأيام الجاية يسوي دعايات متقدمة والله العظيم تشيرز تشيرز شكرا شكرا <تصفيق> لاحظ جنابك الشغل النظيف لاحظ لاحظ بالمناسبه هذا خبر حقيقي والله مو شق يعني الرجال شلف منار وين منار؟ منار 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 بغض النظر عن مشاريع الحلاقه شنو كان شغلك للمجتمع كنائبه؟ لان يعني ابسط شيء الرعايه الاجتماعيه هي تريون اللي هي أربعة أصبحت ثلاثة لازم يرجعون التريون حتى تمشي المعادلة اللي حطوها حتى إحنا سعر صرف الدولار إحنا نقول ينزل أو ما ينزل إحنا إلا ضغط ضغط يعني شو نسوي نوقف مثلا ضد فد مشروع ووقفوا بالموازنة ضد هواية مشاريع ما مررت الموازنة بشكم تريون تريون ليش أنت راتبك كم مليار تعرفين عملة اسمها البترون؟ ب هاي هاي دزها مازن للعمل يس للبرلمان حتى دي يعذبهم إيش لونكم خي تمنو حليبيز يا كبران يوم ت يوم تلاخ منو كرابل آه التخج ميل آه عفية السبيع اللي اللي أخوك بعده بالحبس ها إقامة جبارية يا بيا برغي هاي شنو شنو جاي توسون مشاريع بتريون لا يوم ايش دعوه اربع اربع صالونات فتحناها بنص مليون منو ثالث اسم بالسلفه؟ الويه انا اقول لك ليش وقفوا بالموازنه ضد المشاريع مالتش لانه تريون شخصيه بجيم اوف ثرونز مو بفلوس وجيم اوف ثرونز مسلسل احداثه خياليه هو وتايرن تايرن 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 فمشروعك خيالي ما حد صدقه الويه منار انت شعلك بالاقتصاد يمه قعدي شوفي لي جحنه جديده ديرام طين خاوه والله انا مو ضد المراه بس يعني والله مبين عليك من اهل الله شو عليك بس سوالف البلد بيه وزير ماليه يا امي وروحي وما راح تقلب الدنيا يعني اسا تريون سد الموضوع وعندنا ماله الرعايه الاجتماعيه اللي قالوا احنا حنسوي نرفع سعر هذا ومعند انه وزير الماليه كانه يعني وزير الماليه يعني يعرف بمصلحه البلد لا يا باش ما اعرفه لا معروفه من السر لما هوايه عالم يريدون شغله يعني هي هاي الصح الباقي كلها ما دام واحد وحده يعني هو ما يفتهم شو ما اعرفه ابو مازن يعرف بالاقتصاد وبالحساب همات 
اذا تحطه قد اذا تحط قدامه حوارين وتقول له حوار وحوار يقول لك اثنين تجيب له بقرايتين تقول له بقره وبقره ما تلقى البقر <تصفيق> علو يا منار ما دام انت هيك ضليعه بالاقتصاد وفظاهر عندك شهاده من هانفرد واكسفورد وما حد من شنوسز انطيني حلول اقتصاديه ما دام هيك يعني انت ايكونومي يعني هذا مال برميل نفط الكل الكل مواطن قيمته هذه احنا يعني كلها منياله يقول لي الواقع مم. اللي عرف بالفكره يمكن انا كنت من الاول نعم. الناس اللي انه ادعم هذا المشروع لان المواطن يريد دعمه حتى بالبطاقه التموينيه اللي احنا صار شهرين من طالبنا وست عائشه طبعا اللي طالبت بعد يمكن مو هاي الجلسه الجلسه تجي يلا تضع في جدول الاعمال خل اوضح لكم اكثر تريد تنطي لكل مواطن حصته من النفط برميل نفط العراق ينتج بالشهر 90 مليون برميل 40 مليون توزعهم للشعب العراقي يبقى 50 مليون تنطيهن لاي اقتصادي بالعالم يحرق بيهن روح على هالخطه الخ... لان معدل سعر برميل النفط 50 دولار عدا المصاريف اللخ مال استخراج وما ادري ايش تاكسي روحه جاي 20 يبقى 30 10 اللي تستلم منه يبقى 20 جيب بيهن هديه لصاحبتك حتى ما يوقع شعره <تصفيق> علويه اطلعي لنا بغير خطه يا امي شنو يعني وزاره الخارجيه هي تقطع من كل زائر يجي عن طريق الهاي فد مبلغ العربي والاجنبي يدخل للوافدين للعراق. الوافدين مو يجيني زائر من داخل بلد يروح يزور اخذ من عنده 1000 دينار لا الوافدين اللي داخل بس العراق. الوافدين الخارج واللي يجي يطبض من جواز انت ليش خططتش خاله انت ليش خططتش كلها مال مجاديه تريد تلمين من كل زائر يطب للبلد 1000 ايش هالبلد هذا اللي دخولي 1000 دينار اللي يطب المدينه العام يدفع اكثر هاي منا ورايح نخلي يوم ضابط الجوازات دخل قبل لا يختم لك باين يلف باين يلف ويلكم تو عراق يجي واحد عسى شباب حساب الطياره هاي جايه واصل يمي شباب واصله منا اخوان حبيب حبيبي رحم الله والديك ممنون ممنون عيوني بقى انت من سلمت سيارتك لمحاربه الارهاب خلصتيها كيات للبرلمان لان هاي الخطه الكرييتيف تتسولف لو بالكيات لو بيوميات واحد عراقي عزيزي الشعب العراقي، اعزاء الخريجين، اصحاب الشهادات العليا اليوميه يهدون عليهم بالتوافي، اقدم لكم نائب بالبرلمان العراقي واحد اعضاء لجنه الخدمات النيابيه بالبرلمان، فانت تقدر تعرفه سليشك ومجاري شاف المهم هاي النائب تسن قوانين وتشرع وتعترض وتوافق وتقترح وتنطي رايها حتى تتحكم بحياتكم. لاحظ جنابك الخطط الاقتصاديه القافعه، لاحظ لاحظ. هاي الافكار مالتك والخطط شلون كنت تطرحين بالبرلمان؟ أنا قليلة بالمداخلات لأن أنا أشتغل مم. يعني ما من أجي وأصرح بالإذاعة بمجلس النواب وأقعد أصفط وبس يسمعون ما ينفذون مم. بالمناسبة ترى يعني حتى مرات حتى ناس تسمع ماكو نعم <تصفيق> طبعا أنا مو كان مسؤول نفس الشغل ست منار عفوا أنا آسف صوتك ميوت ما أسمعك أه؟ باشر باشر إن شاء الله خليش تداخلين ما عايزة يسمعون هذا الصفط تخيل ببرلمان يجيبون خبراء اقتصاد في اليوم دوليين حتى يحلون أزمة الاقتصاد بالعراق ومشكلة الاقتصاد. Um, to solve the problem of the economy, we have to raise the JBD uh, by capita. نأخذ من كل واحد ألف. No man, no, it's not gonna work. نعطي لكل مواطن برميل نفط. No man, no man. دب دب آرو نترسها نفط. No man, no, no, no. جلك على من خمسة. Excuse me, ma'am. Excuse me. Well, just uh, excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. زين إذا أجا مواطن عربي خريج هانفرد واعترف على هاي الخطط شنو موقف العلوية منار؟ ريد المواطن البلداوي يدعمنا من خلال يعني حتى لو شيء هو يحس بي إنه ما له شيء. بكلمة شكرا على ما. ما نريد لا يعني بس خلي يسكت ما نريد حتى يقول لي شكرا ما يعرفها خلي يسكت على المواطن من وجهه نظر العلويه منار ان ينب ويسكت انه بيقول يقول مشكله حكومات انا اقول لو تشكلي لك نفر مشاوي وتاخذين 1000 دينار مالتك تنتظرين نتائج التصويت مالتك احسن لك والله يا خاله خاله منار العلويه منار يا خاله شديدي الو الا وهسه قرات الزلايب مع درب الحبايب راكب الطلايب نافذ الذوايب المحتزم بحروش الجربه الجيش يبغى واحد النزل الافضل ودطانا يلي عزيز جانب مثلك يا 
ابو فايز عم عين على النال حر وجبن حر وجنسل الذيابه اليوم راح اعطيكم موهبه جديده تضاف لسلسله مواهب كباحث وناقد ادبي ورئيس جمهور كل هاي السوال اليوم راح اقرا قصيده من هذا النوع اسمع من حبك لعبده نحبك ونغليك وناقف معك لو يزعلون الزلايب ما يعذربونك يا السنافي صعاليك يا ستر من تنفض طوال الذوايب شوف احتزم بي لا غدت به شرابيك ادخل على شانك كبار الطلايب الله وقف وقف هوب وين ركضت انت الله آه الله وقف خلينا نفتن شباب هذا الشعر اللي قريته هسه انا ترى شاعر كاتبه صدق جاي يمدح بيه حروش الجربه هو قايل له بالقصيده احتزم بي بس انا حبيت حروش وحبيت منشوراته وخاصه اللي نزلهن بحسابه حروش حروش الحروش شوي متاثر بنقد النقد النقدي حروش ضابط برتبه مقدم بالمدري وين ومرشح ويا المزفته فاكيد تكون عنده ممضات ادبيه احب اتلو على مسامعكم البعض منها حيث يقول ارخ الجذايل للوراء وارفع الراس شعرك حجب عني عناوين زينك ارمي عباتك تراما على الشوف حراس وان انا تجاوزت ربي يعينك انتهى مع عبد الله ادهام المطلق و24 اخرون حروش ترى نورة الستار اللي مخلي صورتها ويا البوست ما تلبس عبايه اصلا هاي كانت جلسه تصوير وانت اخذك الواهز كلش ما ادري ليش نعوف مهارات حروش الادبيه لانه كل شيء ما راح استفاد خلينا بحياه حروش السياسيه الرجال عشائري والعشائري منين يلزم من حكايته مو حروش <تصفيق> ماني بحال انتخابات وانا كلكم تسمعوني وعيب عزل المجلس والله ما رشح والله ما اريد منصب يلا ما يخالف هسه يعني حمى واحد بده يسال قدام عالم ترى يحمى اسالني الي انا يعني. حمى وقال ما رشح وعيب علي واللي يكذب بس عيب على اللي يكذب وهذه وهسه رجع بحكايته وعيب عليه بس ما يخالف مرات الانسان يشفص المهم هسه حروش مرشح وعيب عليه فلازم نفتهم السيفي مالته يلا حروش احتزم بي واحكي لنا تجاربك بالحياه معروف الحمد لله يمكن اقول لك عمري 15 سنه وانا بارز من بين ربعي وواصل وراجع و... ولليوم هذا اليوم انا تصير فاتحه عند الجبور بشر قاطع روح مجبر مو نفاق ولا مجامله وتصير فاتحه عند شمر مجبر وعند فاليوم انا قدمت ما قدمت الحمد لله لا اذا يروح للشرقاط يعني بعيده الشرقاط يعني وها لا عيب لا خلص ننتخبه خلاص ننتخبه السي في مالته يروح فواتح بعد على فتح مرشح حروش على هذا السي في اذا استقر الوضع الامني بالعراق تصير عاطل عن العمل انت والكتائب <تصفيق> لاحظ جنابك السيفيات الجميله لاحظ لاحظ شوف هو مو اكو لجنه نزاهه بالبرلمان اللجنه الماليه بالبرلمان اللجنه الامنيه بالبرلمان حروش من يفوز يسوي له لجنه جديده بالبرلمان لجنه التعازي والبقيه بحياتك هذا من يستجوب وزير يقول له مره بك حروش السيفي مالتك ما ادري شلونه والبرنامج الانتخابي مالتك ما اعرف شنو هو برنامج الانتخابي مالتك بما انه حروش الجربه مقبل على الانتخابات ما هو مشروعك الانتخابي والله بالنسبه لنا احنا اشوف تدري هذا الشيء الانفراد على السياسيين وعلى اللي هي الدوائر واعتقد يعني هي قوه يعني لفرضت الدوائر انه اصبحت محافظه اثنين ومحافظات العراقيه الباقيه انه تكون دوائر وليس دائره واحده نعم طبعا هو هذا لو كان السياسيين بيدهم شيء بهذا الموضوع ما صارت دوائر اذا مفروض عليهم بقوه فانا اليوم من ضمن الدائره ال ال الدائره هم ابدا بي بعد نجاحي لان هم اللي راح يصعدوني هذا الواقع اما انه انا اقصر مع بقيه العالم لا شيء نقدر عليه الحمد لله ما نقصر ولكن دائرتنا وبالذات ربعك انت تعرف وضعيتهم يعني لازم انه نقدم شيء نغير الواقع الموجود والله ما فهمت شيء والله العظيم والله ما فهمت شيء للامانه الصحفيه القطعه اللي بالنص من ده يحكي مو احنا قاطعيها هو اللقاء هي هم مقطوعه ما اعرف شحاتي وشافصين وشايفين برنامج الانتخابي وين الجواب على السؤال وين انت تعجل الت... يعني انا بهذا البرنامج لا افتهم شيء من المرشحين ما مال عزم ولا افتهم شيء من مرشحي تقدم 
خل احاول لعد افتهم برنامج حروش الانتخابي من سلوكياته كضابط برتبه مقدم لانه اريد افتهم ايش راح يسوي من يصير نائب افتح الباب افتح الباب افتح الباب افتح الباب قاعد اقول لك مقدم حروش افتح الباب يلا افتح الباب يعني قاعد اقول لك مقدم حروش افتح الباب انا باج وجهي باج وجهي باج افتح الباب عزيزي انت يا فوج فوج الاول افتح الباب قول العميد شو اسمه العقيد حازم حروش مر من عندي وقال لي يلا قل واحد هيك قال لي حرشة وانا بن مشعل انا ابوكم لابو شرب سو مقدم عقيد والله من عقيد. <تصفيق> هاي الطريقه اللي بعض الضباط اللي يشبهون حروش يعاملون بها العناصر الامنيه خلت العنصر الامني خاف يؤدي واجبه بالشكل الصحيح العنصر الامني قام يجي واحد يهدد او يصيح عليه ما يعرف هذا ارهابي لو من الفصائل لو ضابط راح ياذيه بالمناسبه هذا الفيديو اللي طلع هسه طشقه بالفتره وصار راي عام اجبره انه يعتذر من المنتسب اللي اساء له هو، ولو ما صار راي عام كان مش الموضوع عادي واحتمال يتكرر ما عنده مشكله بالقضيه. وهذا اللي يصير ويا هوايه منتسبين ويسبب بخروقات امنيه. وماكو تنبني هذه العلاقه بين ال... وانا كاعرابي من اسال عن سبب هاي التصرفات فحروش نفسه راح يجاوبني. ما يخص السياسه. اليوم عندكم مرشحين وانا احد المرشحين قاسما بالله انه بشر يسولف باسم عبدي وباسم السنايس قاسما بالله العظيم لا عبدي لا تقول لك قانون وتشتكي لا ما اشتكي احنا عندنا قانون قبلي وانت انت متعرفون زين انت اللي وصلتك الرساله تعرف زين شنو القانون القبلي قاسما بالله لا عبدي الله يا حجي الله بس شوي بس شوي اوخر بدي اشوفك ما ما كوما حاط غراض على المين ما عنده قانون عنده عرف على شاعر يحاسب بيه الناس وهو هذا اللي جابه المزفته حتى رشح وياه المزفته اللي طابوا يا عمار الحكيم بتحالف يسمون نفسهم تحالف الدوله حروش انتظر نتائج التصويت بالحلقه الجايه خليكم ويانا راح نفتتح افهقان بهذا الموسم باذكى عمليه افهقان بتاريخ العراق. افهقان يخلي جسمك يرجف من القهر والبرد. 6 مليار من عندهم رايحات شراء ثلج للنازحين في بدايه تسلمك المنصب. الان؟ في بدايه تسلمك المنصب. يعني حقيقه ارقام 6 مليار 6 مليار ثلج جاي تكاسرون الوطن. ايش نازح عندنا بطاريق انت شوف الابتكار والعبقرية بهاي الفهقة تجي تصرف 6 مليار الدولة تجي تصرف 6 مليار على الثلج ورا يشكلون لجنة من النزاهة بأمر من الوزير تاخذ أمر بالتحقيق تتوجه للخيم وللمخيم اللي انصرف له 6 مليار ثلج يجي المتعاقد يسألهم وين الثلج إجابهم بكل بساطة ولا ما والنازحين شربوه بالو أوديك للمرافق تشوف شو هذا 6 مليار مال مال ثلج؟ المخاطبات ما بينه وما بين النزاهه أه. احنا يعني يوميه 6 مليار ثلج يعني فقط كتب النزاهه انا امشي يعني ما يعني كميات من الكتب أه. قديمه 6 مليار هذا البدايه تسلم المنصب 6 مليار ثلج 6 مليار ثلج يعني ما هذا راعي مو عن بالطريق لا لا احنا وزعنا يعني هم وزعتوا كانوا يوزعون لا انا قاعد اعرف ليش القالب انا دقت على القالب يعني اصور القالب يعني اصور 600 600 دينار 600 دينار يعني مو ذاك المبلغ الكبير او 500 يعني زين غير تجاوب غير تجاوب ثلاث مرات عاد السؤال عليها المفترض اذا الوزيره متاكده انه ماكو شيء تقول لا من اول مره مو تحاول تغلس على الموضوع تعبت الولد <تصفيق> هسه الوزيره التابعه لريان الكلداني وزارة الهجرة والمهجرين مريان نعم لا تنصدم <تصفيق> انا اسف جدا الوزيرة وحسب كلام الوزيرة القالب لو ب 500 دينار لو 600 دينار يعني القالب باعلى التخمينات بنص دولار 6 مليار اذا نقسمها على 1500 يطلع عندنا 4 مليون دولار ال 4 مليون دولار بيها 8 مليون قالب ثلج لو تبرد قلوب العالم كله على وضع النازحين ما تحتاج 8 مليون قالب تلزم وزارة صار لها سنين سنين مبحرة بالفساد مبحرة وزارة صار لها سنين مبحرة بالفساد شنو تابع الجاك سبارو بس إذا ثلج بستة لعد العرق ايش قد كلف بس اسمح لي بلا زحمة ثوان شكرا جزيلا تعبتك يا حبيب ممنون أشكرك يا وردة و... صباحنا على خير